참 진짜 아쉬운 게 헬기 그 이제 사태 터지고 민주당의 지지율이랑 국민의힘 지지율 크로스 딱 되고 분위기 좋았거든요. 분위기 좋았고 사실 이제 그 전부터 민주당이 조금 조금 만지고 있었던 뭐 김건희 여사의 그 문제도 완전히 묻혀가지고 민주당이 뭐라고 못하고 있는 상태였는데 갑자기 우리 내부적으로 막 김경률 위원 같은 나, 사람이 나와가지고 뭐 말이 앙뚜안 했다 뭐다 이런 얘기 하다 보니까 민주당이 건덕지 잡았다고 또 저렇게 난리 치는 거 아니겠습니까? 김경률 위원에 대해서는요. 네. 누구도 비판하지 않을 때 제가 최전선에서 비판했던 사람. 어, 가장 먼저. 그게 그 이봉규 특유부터 여기서도 비판했어요. 제가 어. 김준 대표하고 있을 때 뭐라 그랬냐면 네네. 그때 당시에 김경률 회계사가 이 말을 했어요. 충격적이다. 어. 그 디올백 사태는 충격적이라고 말했을 때 음. 도대체 뭐가 충격적이라는 거예요. 음. 그럼 김건희 여사에 대한 그 도이치모터스 특검 내용과 디올백 사건을 정확하게 모르시는 게 아닌가. 어... 그래가지고 제가 그걸 막 퍼날랐어요. 제가 방송했던 내용을. 아니다. 김경률 회계사가 지금 뭘 잘못 알고 있다. 어, 가장 처음부터? 반성할 게 있으면 반성을 하지만 음. 이건 반성할 사안이 아니고 어... 설명을 할 사안이다. 아 반성이 아니라 설명을 해야 된다. 이게 뭔 사건인지 설명해야 된다. 음. 아니 길 가다가 맨홀에 빠진 사람한테 너왜 글로 걸어갔냐 그러면 도대체 뭐라고 합니까? 그러니까요. 심지어 그냥 맨홀도 아니에요. 도로인 것처럼 숨겨놓은 거예요. 그로 가다 빠진 어. 거 아니에요. 그러니까 맨홀 뚜껑을 플라스틱으로 만들어 놓은 거예요. 음. <웃음> 밟았네. 와작하고 빠진 거야. 일본 그 당연히 빠지지. <웃음> 당연히 빠지는 거 아니에요. 몰카인데. 그럼요. 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 네. 몰카가 왜 몰카예요. 어. 그렇게 짜놓고 하는 게 몰카 아닙니까. 그렇죠. 그래서 생각해 보세요. 김건희 특검. 지금 도이치모터스 특검. 지금 재의결 넘어왔는데 민주당 못하고 있죠. 어. 못하고 있죠. 왜 못하고 있을까요. 안 되거든. 어. 이거 안 되거든. 그렇죠. 그 다음에 김건희 몰카. 그거 9월 달에 찍었는데 왜 11월 달에 터뜨렸을까요? 어. 그거 왜 11월 달에 이슈가 안 됐는데 갑자기 1월 달에 이슈가 됐을까요? 어. 자, 생각해 보세요. 어. 조상규가 보는 관점은요. 네네. 이거 11월 달에 김건희 특검하고 딱 엮어 가지고 하려고 그냥 여름 때부터 이미 조작질을 끝낸 거야. 아. 그래서 그 네. 조작질에 그 단계별로 진행되고 있었어. 왜? 음. 그때 당시에 원내 대표가 연말에 특검 통과되면 이거 막기 힘들 텐데 이 말을 했어요. 왜? 오. 우리가 초기 받을 수는 없잖아요. 그렇죠. 연말에 민주당에서 막 밀어붙이면 이게 이슈 될 거라는 걸 믿어하는 거 아는 거야. 그렇죠. 그래서 민주당이 이슈를 시킨 거예요. 그래서 음. 9월 달에 찍은 거 11월 달에 터뜨려. 왜? 아, 특검이랑 맞춰가지고. 쌍두마차 작전. 어. 두 개를 다 미는 거예요. 아 김건희 여사는 이렇게 윤리도덕적으로 부패한 사람이에요. 어. 아 김건희 특검은 그래서 해야 돼요. 근데 이 말을 세상에 비대위원이란 자가 똑같이 하고 있으니 <웃음> 정말 그래 내가 열받아가지고 이게 비대위원을 안 까고 싶은데 도대체 이거는 아예 안, 안깔 수가 없다 왜냐하면 음. 이때 분위기가 너무 좋아가지고 너무 좋았었어요 진짜 한동훈 비대위 체제가 분위기가 어. 일단 너무 좋았고 거기에 대고 김경률을 깐다라는 게 되게 큰 부담이었어요 저는 어, 쉽지 않았죠 사실 그때만 하더라도 많은 분들이 응원했었어요 어. 어, 제일 그래서, 처음에는 그래서 제가 음. 아, 이거는 아니다. 김건희 여사 그백 사건, 음. 디올 백 사건에 대해서 내용을 일도 모르는 사람이 하는 소리인 거예요 이게. 어 심지어 그 민주당이 원하는 이야기. 어 방송에 나가가지고도 영상을 안 봤다 그랬어요. 영상을 그러니까, 보지도 않은 상태에서 얘기를 한 거예요. 그러니까 이게 음. 그 민주당 좌파의 그런 음해 음. 선동 조작에 노란하는 사람인 거야. 아. 그래서 나는 이렇게 음. 모르면 말을 하지 마라. 음. 저 같은 비대위원도 아닌 저 같은 민초가 방송 나와서 이렇게 목청 높이고 목에 핏대 세우면서 이렇게 막아내고 있는데 너는 비대위원이란 작자가 나가가지고 아~ 어? 그 아유 충격적이다 이런 말이나 하고 음. 도대체 우리 같은 사람 뭐가 되냐 그러면 그러니까요. 이 네. 지금 정부 여당 지켜내려고 그렇게 목소리 높이고 있었던 이런 사람들은 진짜 눈물 흘리는 거예요. 그렇죠. 뭐냐 저 새끼는 아유 음. 뭐냐 저 그게 저희 속 마음입니다. 네. 아니 그렇지 않습니까 막아내도 지금 이게 어, 잘안 막아지고 계속 선동 조작질을 하고 있는데 음. 안에서 어, 진짜 문제 있는 거 아니야 이러면 음. 막아내고 있는 사람 뭐가 되는 거예요 그렇죠 완전 바보 되는 거죠 지금 헬기 사건 음. 그 다음에 우리 북한 사건 때 민주당이 어떻게 대처하는지 보시라니까요 음모론 제기해버리잖아요 에이. 그러면서 싹 묻어버리잖아요 음. 그 우리 당이 지금 그런 걸 못해 그러니까요 아니 안에서 반성합시다 이러고 있어 하... 
진짜 반성을 할걸 네. 반성을 해야죠. 그러니까요. 오늘도 오늘도 음. 이재명이가 네. 뇌물 아니냐. 음. 이재명이 변호사예요. 지가 반, 많이 받아 먹은 게 뇌물이야. 어. 뇌물이 되려면 뭐죠? 대가성. 그렇죠. 청구 관련성. 네. 있어야죠. 대가성이. 그럼요. 디올백을 받아 이렇게 아이고 가져가세요 라고 하는 영상만 찍혔죠. 음. 그 디올백 어디 있는지 봤어요? 음. 아, 봤냐고요. 그거 아무도 못 봤지. 제가 컴플라이언스 강사예요. 아. 제가 사내 그 기업 윤리 그 다음에 음. 그 법무 기업 법무 그거 하는 청년 감, 강사야. 어. 그리고 김영란 법을 썼잖아요. 보셨잖아요. 아, 책까지 쓰셨어요. 맞아요. 네. 그거 매뉴얼 알려 드릴게요. 음. 여기가 김건희야. 어. 그리고 여기가 공무원이야. 네네. 근데 내가 이렇게 갖고 와서 아유 우리 공무원님 이거 잘좀 부탁드립니다. 하면서 음. 뭔가 났는데 여기 뭐가 들는지 못 봤어. 어. 그러니까 아무튼 뭐 뭐가 있긴 있었겠지. 뭐가 있었겠죠. 네. 아이고 아이고 그래서 그냥 가버렸어. 어. 근데 전화를도 전화를 안 받아. 네. 그러면 이거 뭐라고 돌려줄 돌려줄 수가 없잖아요. 그렇죠. 전화를 안 받는데. 네. 전화 주소 전화 주소 주소 놓고. 네. 그러면 이걸 어떻게 처리하냐면 그냥. 그 안에 컴플라이언스 팀한테 던지면 돼요. 아 그럼 이 사람은 아무 죄가 없어요. 아 내가 쓰지 않고 그냥 바로 넘기면 되는 거지. 컴플라이언스에 넘기면 네. 돼요. 이거 음. 컴플라이언스 죽이면 안 돼요. 김건희 여사가 그 디올 클러치백 들고 다니는 거 봤어요? 못 봤어요? 아무도 못 봤죠. 사용하는 거 봤어요? 봤는데. 못 봤어요? 못 봤죠. 사용을 안 했다니까요. 그러니까. 그리고 그거는 음. 그냥 대통령실에 그냥 컴플라이언스에다가 던져놓으면 그렇죠. 그냥 구속실 바로 줬죠. 거예요. 음. 그러면 어떻게 처리하냐. 그게 사내 컴플라이언스 팀에서 그걸 그... 그 경매 처분 그러니까 아예 아예 폐기 처분을 하거나 음. 아니면 연말 불의요 도끼나 이런 데 줘버려요. 아 그렇게 들어온 물건들을 그렇게 들어온 물건들은 음. 다 그렇게 처리하도록 매뉴얼이 돼 있어요. 아. 모든 공공기관과 모든 기업들은 매뉴얼이 있어요. 그렇죠. 그거 대로 하는 거예요. 음. 자두 번째 어. 김정숙 특검 내가 왜 이야기하냐. 음. 자 김정숙이 옷을 누구 돈으로 사입었죠? 국민 세금으로 사입었죠. 그렇죠. 특활비. 그리고 나서 그그옷다 어디가 있죠 지금? 양산 다 들고 갔죠. 양산 아다 들고 갔지. 맞아 장롱에 있던 거다 빼갔으니까. 식탁도 들고 갔는데. 어, 책상도 가지고 갔고. 다 가져갔죠. 네. 그래서 여러분 생각해 보세요. 만약에 김정숙이 내가 똑같아. 이거 김정숙이야. 빼빼 마른 김정숙이야. 음. <웃음> 내가 옷을 아, 다른 김정수 어떻게 어. 김정숙이 <웃음> 김정숙이야 <웃음> 이게 김정숙인데 <웃음> 네, 네, 네. 내가 옷을 선물했어요. 네, 네. 그럼 영부인이 그 옷을 가져가라 이 쓰레기야 이렇게 할 어, 거예요? 어. 아니에요. 자기가 입죠. 영부인한테 준 거는요. 어. 영부인이 입어요. 그렇죠. 그리고 나서요. 영부인 그 인기가 끝나면 대통령실에 보관하고 갑니다. 어 원래 그래요. 그러면요 음. 다음 영부인이 입는 거예요. 어. 그게 아니 지금 찾아보시라니까 그게 미국 매뉴얼이에요. 어 영부인한테 옷을 주면은 그거를 자기가 가져버리는 게 아니라 남겨놔서 다음 영부인을 쓸수 있도록. 어 주는 사람은 영부인을 준다고 생각하지만. 개인 김정숙한테 주는 게 아니라 그렇죠. 영부인한테 주는 거예요. 음. 김정숙 너 가져. 그게 아니라니까요. 어. 그러면 디올백을 만약에 줬어요. 그럼 두 가지 이슈가 있는 거예요. 하나는 이거를 매뉴얼대로 컴플라이언스 팀에 넘겨버리면 컴플라이언스 알아서 처분하는 거예요. 그렇죠. 그 다음에 두 번째 음. 영부인 들고 다녀도 돼요. 그리고 나서 대통령실에 놓고 나오면 돼요. 아, 다음 영부인 쓸수 있도록. 대통령실에 음. 놓고 나오면 돼 그게 기증이에요. 어. 왜냐하면 옷도 미국은요 기증 많이 받아라고 해요. 어... 받고 입으라고 해요. 그리고 나서 놓고 나가라고 하는 거예요. 아, 그러면 문제가 될게 아무것도 없는. 문제가 될게 없는. 그게 어... 매뉴얼인 거예요. 어... 그러면 네. 윤석열 대통령이 왜 화가 나냐면 어... 화가 나는 거예요. 왜냐하면 어... 법조인이잖아. 그렇죠. 공무원 생활 오래 했잖아. 그렇죠. 도대체 이 상황에서 뭐가 문제인지 모르겠다는 거야. 아, 그러네. 거기에 찍힌 영상은 네. 이렇게 놓고 나가는 영상이겠지. 그렇죠. 그게 어디 갔는지 어떻게 하냐고. 음... 그 영상까지 다 찍어서 이야기하면. 그래서 언급할 가치가 없다. 그리고 또 이야기할 게 있습니다. 네. 최초에 이 사건이 9월 달이 터졌거든요. 네, 네, 네. 저 지금 말씀드리겠지만 터지자마자 제가 인볼브했습니다. 어. 법률검토 제가 했어요. 근데 9월 달에는 이슈는 안 됐었는데 9월 달에 터지긴 터졌었죠. 9월 달에 네. 서울에 소리에서 자기 그 유튜브에 막 갖다 음. 올렸잖아요. 음. 그때 제가 처음부터 그 법률검토 했던 사람이라. 아, 바로 그거 영상 올라오자마자. 그런데 잘 생각해 보세요. 네. 그때 그 주요 메이저 언론사에서 그거 썼어요, 안 썼어요? 안 썼죠, 그때는. 왜안 썼을 것 같아요? 
오히려 화제가 될것 같아서 아니요 아니요 절대 문제가 그러면 안 되니까 대통령 씨 어. 대통령 씨 아첨하는 건데 그거 어. 아니죠 왜 아무런 문제가 안될 거라고 자기들도 판단해서 아니죠 어. 불법 행위이기 때문에 쓸 수가 없어요 아 그러네 이렇게 대통령실에 어. 보안 그 검색을 불법으로 속이고 통과해서 들어가서 어. 카메라로 촬영한 걸 어떻게 냅니까 그렇죠 공영방송도 그 방송할 수 없지 방송을 할 수가 없어요 그렇죠 그렇죠 그리고 심지어 이게 음. 시계를 사준 놈도 그 이명수, 이명수. 음. 그리고 백을 사준 놈도 이명수, 이명수. 음. 그리고 이거는 안 걸린다고 그렇게 해서 준비 다 해가지고 음. 최재형한테 모든 걸 사주한 놈도 이명수, 그렇죠. 서울의 소리, 음. 조작 방송이잖아. 아~ 그게 다 돼가지고 완전 아니, 공작이니까. 진짜, 어. 아니 진짜 제가 이 김건희 여사 있어. 어. 내가 뇌물을 줄것 같으면 김건희 여사는 이번에 내가 입찰 하나 하는데 음. 이 입찰 제가 좀꽉딸수 있게. 부탁드리겠습니다. 이게 내물 아니에요? 그러니까 청탁이 있어야지. 근데 어. 아이고 우리 어? 너 아버지랑 내랑 친구야. 아. 너 아버지 돌아가시기 전에 그렇게 일을 아꼈다. 어. 내가 그래 니를 어, 잘 보살피주로 하시더라. 펑펑 우시 아, 그래 어. 그러신가요? 그렇게 해서 접근했던 거야. 어. 처음에. 그렇죠. 그래서 지인 사이가 됐어. 음. 그래서 아이고 어른이 주는 건 괜찮다. 받아도 돼. 이렇게 하고 갔어. 그게 내물이요? 그 김양란법 위반이요? 그러니까 아무것도 요구한 게 없는데. 그럼 뭐예요, 도대체? 아, 오히려 이 문제 같은 경우는 변호사님 지금 얘기하시는 것처럼 일단 김건희 여사가 쓴 것도 없고, 어. 그리고 청탁을 받은 것도 없고, 어. 그리고 바로 이제 대통령 부속실에 넘겼고 어허. 아무런 법률적인 문제가 될게 없고 어허. 사실상 이걸로 수사를 하고 처벌을 받아야 되는 사람은 최재형이랑 이명수 아닙니까? 정확한 분석이에요. 네. 그래서 제가 이백 사건이 터졌을 때 네. 집중적으로 그걸 이야기했어요. 어, 최정희가 수사 받아야 된다. 최정희 좌 좌빨 목사잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 거의 뭐 간첩이라고 뭐 봐야 돼. 북한에 네. 뭐 카톡을 날리다 뭐 음. 이상한 책쓴 사람 아닙니까? 맞습니다. 예, 예. 그냥 완전 종북 좌파 세력이란 말이에요. 음. 그 사람이 지금 정부를 와해시키려고 작정하고 댐빈 사건을 음. 이거를 민주당에서 뭐 뭐라 하는 거는 뭐 그러네요. 넘금 되는데 이거 뭐 내부에서 뭘 이걸 짚고 넘어가야 된다? 아... 아, 충격을 받았다? 나는 그 조작이 충격이라니까 <웃음> 그렇죠. 안 그렇습니까 여러분 음... 사실 그래서 아까 변호사님 말씀대로 처음에 9월달만 하더라도 주요 언론사들과 그 다음에 일간지에서 보도를 못하다가 네. 이게 사실 김경률이라는 사람 입에서 그게 나오니까 민주당 패널들조차도 방송에 나와서 떳떳하게 얘기하더라고요 아유 김경률 위원이 그렇게 얘기하는데 아... 책임져야지 그래서 지금 음. 제가 머리가 더 아픈 건 뭐냐면 네. 이러다 보니까 운동콩 카르텔 때려잡으려고 아... 좌파 출신들 민경호 김경률 불러놨더니 음. 민경호 바로 집에 가고 아... 그 다음에 김경률 이런 짓 하고 이러니까 이게 막또 신뢰가 안 가는 거예요. 좌파를 우리가 운동권 네. 때려잡으려면 보수로 때려잡 보수의 칼로 때려잡아야지 그 운동권 좌파 칼로 때려잡으려니까 이게 자꾸 우리를 찌르네. 음. 지금 이렇게 되는 거예요. 특히나 이제 김경일 위원 같은 경우는 그게 좀더 많은 분들이 실망하실 것 같은데. 근데 또 문제가 또 남아 있습니다. 아, 이 부분에 대해 가지고 이번에 윤석열 대통령 대통령실의 입장을 들어보니까 김건희 여사 입장도 나왔어요. 당이 만약에 사과를 해라라고 합의가 된다면 사과를 하겠다라고 이제 김건희 여사 입장도 나온 상태입니다. 오늘. 근데 저는 이 그게 아니 그게 주시죠. 사과라는 네. 단어가 안 맞다니까요. 사과는 음. 잘못했다 하는 거고요. 음. 이 상황을 설명해 주라니까. 아, 국민들 여러분들께 어. 이러 이러해서 선친을 빙자해서 접근했고 음. 그날도 아이 그 영부인이 그거 몰라가 그 사람 만났겠어요. 그렇죠. 그러니까 어른들이 막 회사니까 아이고 야 알겠습니다 어르신 이렇게 하는 자리가 됐는데 어. 아이고 그래도 내가 빈손으로 올수 있나. 거요 이런 걸 괜찮아 아이 작은 건 뭘? 음. 그래서 그냥 아이고 알겠습니다 이렇게 해놓고 놔둔 거야. 그렇죠. 그랬더니 신나가지고 봐라 봐라 저거 봐라 챙긴 거 봐라. 아니 누가 그 갖고 오랬냐고. 그러니까. 네. 네. 그러니까 좀 답답한 게 입장 정리를 해라, 설명을 해라. 당연히 설명은 필요하겠죠, 그렇죠. 대통령실과 그리고 또 정확한 이제 설명은 필요한데 그 설명에서 멈추면은 또 공격만 당하고 끝날 테니까 이 부분에 대해서 그래 우리 설명했다, 입장 표명했고 우리는 법적으로 문제될 게 없으니 진짜로 지금 김연한 법에 접촉될 수 있는 그 최정이라고 하는 목사 그 목사부터 불러가지고 수사를 하자라고 역공을 할 수가 있어야 되는데 최정이가 또 무슨 네. 짓 하고 다는지 이야기해 줄까요? 어. 우리 사무실 6층 그 7층에 변호사님 사무실. 천공 들어와 있잖아요. 변호사님 사무실이요? 
우리 사무실 12층이고 천공이 네. 그 6층인가 들어와 있어요. 아 진짜로? 7층이에요. 오. 우리 건물 유명해요. <웃음> 무슨 그 세미준도 들어와 있고 오. 조상규 변호사도 들어와 있고 <웃음> 천공도 들어와 있고 다 들어와 있는데 <웃음> 천공이 할아버지가 어. 얼마나 나쁜 사람이냐면 오. 대통령실 들어오기 전에 4년 전에 제가 거기 제일 먼저 들어갔고 그리고 대통령실이 들어왔을까 2년 전에 대통령실 들어오고 나서 들어왔어요. 아. 그리고 나서 천공이 자가 자가 발전하는 거야. 왜 장사하려고. 어. 자가 발전하면서 뭘 하냐면 어. 그 뷰가 대통령실 뷰거든요. 네네네. 뷰가 좋아요. 그러니까 손님 들어오면 봐라. 아. 용산의 기후를 봐라. 음. 그걸 그 저기 최재형이가 영상으로 찍어. 아 그것도 찍었어. 최근에 또. 찍었어. 아. 봐라. 대통령실 앞에 천공이 자리 잡고 그 천공이란 놈이 음? 지금 대통령실 앞에서 대통령실을 좌지우지하고 있다더라. 아. 그럼 또 찍어. 지금 최재형이란 자가 뭐하고 다니는지 여러분 아셔야 돼요. 오. 무조건 지금 대통령실하고 음. 천공하고 뭔 상관이 있어요. 그렇죠. 아무 상관 없죠. 천공 이슈가 걸린 놈들은 진짜 다 죽여야 돼요. 아. 천공은요. 대통령 부부하고 아무 상관이 없어요. 음. 근데 그걸로 천공 파리 하는 놈도 있고 어. 그리고 천공을 가지고 천공이 자가 발전하는데 그게 진짜로 자가 믿는 발전. 사람도 있어요. <웃음> 내가 대통령실하고 관련 있어. 그 자가 발전. 왜? 장사해야 되거든. 본인 장사해야 그렇죠, 해야 그렇죠. 네. 그래서 대통령실이 보이는 통유리 창 앞에 있는 거야. 일부러. 근데 들어올 때 여기가 뭐 예를 들면 월세가 100이면, 네. 아 월세가 300이면 500을 주고 들어왔어. 어, 일부러. 그래서 주변 집주인들이 난리가 났어. 아... 저한테도 전화해가지고 집주인이 어. 너 월세 더 올려달라는 거야. 그 갑자기 왜요? 이렇게 어, 천공이 500, 500 주고 들어왔는데 어. 너왜300 주고 있어? 어. 그 내가 그건 천공이고 저, 제가 <웃음> 계약 갑자기. 기간 중에 왜 갑자기 500을 달라? 지금 전체가 500으로 다 올랐단 말이야. <웃음> 그래 천공을 내가 진짜 어, 도움이 되는 게 하나도 없대. 천공을 제가 때려주려 고 그랬어 제가. 천공이요, 우리 건물 월세를 다 높여놨어 지금. 어거지로 들어오고 싶어가지고 어. 억지 수작을 부린 거야 천공이. 아. 들어오고 싶어가지고. 어, 근데 그런 정보는 또 어떻게 알았대요, 천공은 거기 있는 거를. 아, 거기가 통유리로 잘 보이거든요. 아. 그러니까 그 전혀 문제. 아니. 대통령실 네. 이미 들어왔고. 어. 그리고 나서 자기가 그 앞에 대통령실 잘 보이는 건물에. 아, 건물 잘 보이는 곳으로. 아, 그리고 음. 찾아 들어온 거예요. 근데 이제 <웃음> 내가 그 건물에 있다 보니까, 그러니까 음. 대통령실하고 마주 보고 있는 건물이거든. 어. 그러다 보니까 뷰가 좋아. 아. 마치 그냥 뭐 청와대 잘 보이는 건물 임대해 놓고 어. 이거 봐봐라 청와대는 내가 청와대를 내 거다. 받는다. 야 이렇게 지금 천공이 또 잡스러운 짓거리를 하고 있고 그거를 또 최정이가 또 촬영을 하고 그걸 최정이가 어. 촬영한 다음에 또 이렇게 이야기하는 거야. 어. 봐라 천공이 대통령실을 좌지우지하고 있다. 음. 천공도사의 이야기를 듣고 있다. 아. 그러면서 그것도 또 몰카야. 최재형의 수준을 여러분 아셔야 돼요. 음. 그게 최재형이에요. 그러니까 이런 지금 최재형에 대해 가지고 아까도 이제 책도 소개해 주셨습니다. 최재형이 그 방북한 거를 뭐 한두 번간 것도 아니고 몇 번을 책이 한네번 있어. 전부 북한. 네, 네. 다 북한에 대해 가지고 무슨 뭐 서울에서 평양까지 뭐 카톡 보내기 뭐 이따 네, 맞고 네. 뭐 평양에서 무슨 뭐 미식가 되기 뭐 이따 책도 쓰고 네. 했었는데 별의별 책을 다 썼는데 어쨌거나 이 최재형이라고 하는 사람은 정치적으로 봤을 었 때도 사실상 간첩에 가까운 사람이고. 아, 간첩이죠. 그래서 일각에서는 네, 그런 의심도 음. 있어요. 이번에 최재형이 뭐 북한에 가가지고 에스코트를 받는 수준이다 보니까 북한 입장에서도 최재형이 김건희 여사를 만난다라는 사실을 과연 모르고 있었을까라고 하는 지금 의심이 나올 정도로 이 최정이라고 하는 인물이 정말로 위험한 인물입니다. 그렇기 때문에 그냥 단순히 우리가 최정이 쳐놨던 이 덫. 에 걸려가지고 사과를 하고 무슨 뭐 굽신거리고 이렇게 아니라 역공을 해가지고 최정규부터 우리가 수사해야 된다. 지금 뭐 떳떳거리면서 지금 뭐 국회 같은데 뭐 이런데 뭐 지금 뭐 기자회견도 열고 뭐 이러고 앉아 있잖아요. 미국에 가 있는 것도 아니기 때문에 역공을 해가지고 최정규부터 수사해야 된다. 이렇게 우리가 할수 있어야 된다는 겁니다. 여기 되게 재밌는 게 있습니다. 네. 최재형을 왜 체포 구속을 안 시키는지 여러분 고민스럽지 않습니까? 오, 그러니까. 신기하지 않아요? 네. 이거 대통령 그 음. 저기 경호법 위반이거든요. 모카 들어가 막 찍고 이런 거. 오, 그러네. 법적으로 그왜 이거 왜왜 왜 처벌 안 하고 있죠? 오, 그러니까 왜안 하죠? 왜안 하겠어요? 다른 나라 같아서 뭐 그냥 그 즉시로 체포해가 즉시로 구속시켜 수사해요. 그렇죠. 난리 나죠 진짜로 보안 문제. 우리나라의 이 정치적인 어. 이 병폐가. 
현행범 이 완전 현행범 아닙니까? 그렇죠. 이런 놈을 잡아 쳐넣지를 못하고 있는 거예요. 어... 대통령실에서 그 잡아가면 또 잡아간다고 아... 민주당에서 난리칠 거 아니야? 김건희 여사 뭐 문제 건드렸다고 막 건드리니까 그 은폐 수사 은폐 하... 그 잘하는 거 있잖아요. 에... 피 닦으니까 은폐 <웃음> 그 은폐 또 이야기할 거 아니야? 그러니까 청청래 수사도... 나왔어. 어... 수사도 못해. 차... 이번에 강성희도 그거 보세요. 에... 이번에 딱 그거 김경률 위원 터지고 난 바로 직후 아니었습니까? 강성희가 윤석열 대통령 막손 억지로 막 잡고 난동 피워가지고 당연히 보안 아니 몸을 땡기는데 아니 여러분 네. 대통령 몸을 잡아 끄는 건 보안법 어. 위반 그거 뭐 대통령 교육법 위반이에요. 그러니까요. 그렇게 하라 매뉴얼이 돼 있다고 매뉴얼이 음. 그렇게 하라고. 그런데 음. 그렇게 하라고 매뉴얼이 돼 있고 이거 위반인 사람을 갖다가 지금 수사도 못 하고 있는 아. 거예요. 민주당의 그것들 때문에 진짜 또 정쟁으로 네. 몰아갈까 봐. 그렇죠. 그러면 뭐가 네. 돼요? 또 디올백이 수면 위로 올라오는 거야. 그렇죠. 네. 그때 당시에 왜 우리가 그때 엄중 대응을 안 했냐면 음. 그냥 서울의 소리는 개소리나 하고 있겠지라고 <웃음> 하고 놔두고 어. 메이저 언론사에서 안 쓰기 때문에 어. 그냥 일단 놔두자. 아, 굳이 우리가 키울 필요 없으니까. 나는 게 방향성이었어요. 어. 근데 진짜 가만히 있었어. 그렇죠. 그런데 네. 그때 당시에 내가 YTN 나가고 이러면서 특검에 대해서 디펜스를 정말 열심히 했잖아요. 네. 그러면서 특검도 디펜스가 잘 됐어. 어. 근거 없는 특검이라는 거 국민 여러분들께서 그래 한달두달 달 설명을 드리니까 그래 그렇죠. 좀 이상하다. 거기다 활용 정점으로 이즈면 헬기까지 터졌고. 딱 터지고. 네. 그리고 나서 제이 요구해봐야 이게 제이가 안될 거니까. 왜 이탈표가 없으니까. 그렇죠, 그렇죠. 그러면서 특검이 죽었잖아요. 음. 근데 왜 이러냐. 이렇게까지 노력해가지고 만들어 갖고 겨우 가시던 불 넘어왔는데. 아. 지가 뭐 했다고 지금 여서 과음을 지르냐고요. 그러니까요. 너무 감 떨어져가지고. 아니 할것 같으면 상의를 하라고 상의를 조상규하고 상의부터 하고 음. 조상규 영상을 먼저 보고 배우고 <웃음> 그리고 나서 말을 하라고요 회계사님. 진짜. 제가 회계사 전문 변호사잖아요. 아, 제가 그러세요? 회계사 변호를 하잖아요. 아~ 외부 감사인의 손해배상 책임 그거 아~ 제가 책 썼잖아요. 아 맞아 책 그쵸. 응, 응, 그 어. 제대로 알기. 일곱 건 중에 하나. 외부 감사인이 그거예요. 회계법이 회계 회계사. 음~ 연말 기말 감사하는 사람 외부 감사인이요. 그거 제가 주로 수임하는 사람이에요. 야 지금 우리 김경률 비원 같은 경우는 다른 거할게 아니라 빨리 지금 조상규 변호사님한테 연락하셔가지고 코치를 좀 받아야 될것 같습니다. 조상규 영상부터 보고 찾아오라고. <웃음> 일단 쇼츠 영상들부터 보고 찾아오시고요. 천공 그 어떻게 할 거냐고 천공. 차, 진짜 천공 저희가... 관련된 사람들 싹다 네. 그냥 다 이제 예, 영원히 여, 여 정치권에서 사라지게 음. 만들어야 돼. 그게요 왜 그런지 아세요? 다른 도사들도 많은데 민주당에서 음. 굳이 천공을 계속 물어 뜯는 이유가 있어요. 오. 왠지 아세요? 왜 하필 천공을? 두 가지예요. 잘 네. 보세요. 첫째. 천공이 괴기스럽게 생겼잖아요. 음. 연결시켜놓은 국민들이 막 되게 혐오감이 들어. 도사 같은 약간 희한한 사이비 느낌이 있어요. 그러니까 더 붙일라 어. 그런 거야. 아, 아 대통령실과 천공 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 이렇게 계속 붙일라. 영광 검색으로. 어. 그거 조작질이에요. 아. 그다음에 두 번째 있어요. 어. 다른 도사들은 자가 발전을 안 해. 그렇죠. 근데 천공은 지원차 유튜브하면서 자가 발전하거든. 그러니까 활용도가 좋은 거야. <웃음> 내 진짜 어. 가만 안 놔둔다. 나. 나 진짜. 